ஹேபிட்னா என்ன இதுக்கான பதிலை புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு முன்னாடி கான்ஷியஸ் பிரெயின்னா என்ன நான் கான்ஷியஸ் பிரெயின் அப்படின்னா என்னன்றதை நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டாகணும் கான்ஷியஸ் பிரெயின்னா நம்ம கண்ட்ரோலாக செய்கிற ஒவ்வொரு வேலையும் கான்ஷியஸ் பிரெயினை பயன்படுத்தி செய்கிறோம் நம்மளுடைய கண்ட்ரோல் இல்லாமல் நடக்கிற உதாரணத்துக்கு நம்மளுடைய டைஜஷன் நம்மளுடைய ஹார்ட் பீட் மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் நம்மளுடைய நான் கான்ஷியஸ் பிரெயினால் செய்யப்படுது இங்கே கான்ஷியஸ் பிரெயின் இந்த நான் கான்ஷியஸ் பிரெயினை விட ரொம்பவே டிஃப்ரெண்ட்டானது ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த கான்ஷியஸ் பிரெயின் அதாவது நம்மளுடைய ப்ரீ ஃப்ரண்டல் கார்டக்ஸ் அப்படின்ற பகுதி ரொம்பவே புத்திசாலியானது இது ரொம்ப காம்ப்ளெக்ஸான விஷயத்தை செய்யும் புது புது வேலையெல்லாம் செய்யும் ஆனால் ஒரே நேரத்தில் இதால் பல வேலை செய்ய முடியாது உதாரணத்துக்கு நான் போய் ஒரு ராக்கெட் சயின்ஸ் படிக்கணும்னா கூட படிக்கலாம் ஆனால் உங்கள்கிட்ட பேசிக்கிட்டே நல்ல ஒரு படம் வரையிறதுனா ரொம்பவே கஷ்டமாக இருக்கும் அதே நேரத்தில் இந்த கான்ஷியஸ் பிரெயின் உடம்பில் இருக்கிற நிறைய சக்தியை உறிஞ்சி எடுக்கும் ஸோ இந்த நான் கான்ஷியஸ் பிரெயின் என்ன பண்ணிக்கிட்டு இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த கான்ஷியஸ் பிரெயின் கரெக்டான வேலையை தான் செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கா அப்படின்னு பார்க்கும் ஏன்னா இவனோட வேலை புது புது வேலையாக செய்கிறது தான் ஆனால் அப்படி புது புது வேலையாக செய்யாமல் ஒரே வேலையை திரும்ப திரும்ப செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கான் அப்படின்னா இவன் இவனோட எனர்ஜியையும் இவனோட டயத்தையும் வேஸ்ட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கான் அப்படின்றத அது புரிஞ்சுக்கும் அதனால் என்ன பண்ண ஆரம்பிக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இவன் செய்கிற வேலையை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நம்ம கற்றுக்கலாம் கற்றுக்கிட்டு நம்ம இவனுக்கு ஹெல்ப் பண்ணலாம் அப்படின்ட்டு அவன் திரும்ப திரும்ப செய்கிற அந்த வேலையை கற்றுக்கிட்டு இது ஒரு நைன்டி பர்சன்ட் நான் கான்ஷியஸாக நடக்கும் ஒன்லி டென் பர்சன்ட் மட்டும்தான் இந்த கான்ஷியஸ் பிரெயின் செய்யும் இதுக்கு ஒரு நல்ல எடுத்துக்காட்டு ஒரு குழந்தைகிட்ட நீங்கள் ப்ரஷ் கொடுத்து ப்ரஷ் பண்ண சொன்னீங்கன்னா அது ரொம்ப யோசித்து பொறுமையாக ப்ரஷ் பண்ணும் ஆனால் ஒரு வளர்ந்த ஆளுகிட்ட ப்ரஷ் பண்ண சொன்னீங்கன்னா அவர் ஏதோ ஒரு விஷயத்தை யோசிச்சுக்கிட்டே கூட ப்ரஷ் பண்ண முடியும் இதுக்கு முக்கியமான காரணம் அவர் தொடர்ந்து ப்ரஷ் பண்ணிக்கிட்டே இருந்ததுனால அவருடைய நான் கான்ஷியஸ் பிரெயின் அந்த வேலையை அட்லீஸ்ட் ஒரு எயிட்டி பர்சன்ட் அது செய்யும் வெறும் டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் மட்டும்தான் அவருடைய கான்ஷியஸ்னால செய்யப்படும் ஸோ ஹேபிட்னா என்ன இப்படி ஒரு கான்ஷியஸ் பிரெயின் ஒரு விஷயத்தை திரும்ப திரும்ப செய்கிறதுனால நான் கான்ஷியஸ் பிரெயின் அதை கற்றுக்கிட்டு அது செய்ய ஆரம்பிக்கிறது தான் நம்ம ஹேபிட் ஃபார்மேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இந்த ஹேபிட் உங்கள் வாழ்க்கைக்கு எவ்வளோ பயனுள்ளதாக இருக்கும் அப்படின்னு நான் சொல்ல வேண்டியதில்லை நம்ம எல்லாருமே ஏதோ ஒரு ஹேபிட்டை வளர்த்துக்கணும் அப்படின்னு ட்ரை பண்ணி ஃபெயில் ஆகிருப்போம் அதுக்கு முக்கியமான காரணம் இந்த அல்காரிதமை ஒழுங்காக புரிஞ்சிக்காததுனால தான் ஸோ இந்த அல்காரிதமை நமக்கு சாதகமாக பயன்படுத்தி ஒரு நல்ல ஹேபிட் எப்படி வளர்த்துக்கிறது ஒரு அடிக்ஷன் எப்படி பிரேக் பண்ணுறது அதுக்கான அஞ்சு ப்ராக்டிக்கலான ஸ்டெப்பை தான் உங்களுக்கு இந்த வீடியோவில் சொல்ல போகிறேன் முதல் விஷயம் உங்களுடைய என்விரான்மெண்ட்டில் ஒரு சேஞ்சை கொண்டு வருது நம்ம எல்லாருக்குமே ஹேபிட்டை ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு ரொம்பவே கஷ்டமாக இருக்கும் ஆனால் ரொம்பவே ஈஸியாக ஒரு ஹேபிட்டை ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு என்ன வழி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய என்விரான்மெண்ட்டில் ஒரு சேஞ்ச் கொண்டு வரது தான் உதாரணத்துக்கு ஜான்வரி ஒன்றாம் தேதியோ இல்லை ரெண்டாம் தேதியோ ஒரு ஜிம்முக்கு போய் பாருங்களேன் அங்கே அவ்வளோ நாளாக எக்ஸசைஸ் பண்ணும் அப்படின்னு நினச்சிக்கிட்டே இருந்த ஆளுங்க அன்றைக்கி ரொம்பவே ஈஸியாக ஜிம்முக்குள்ளே வந்திருப்பாங்க அதுக்கு முக்கியமான காரணம் அவங்களுடைய கேலண்டரில் ஒரு சேஞ்ச் நடந்தது தான் சேஞ்ச் நடக்கிறதுனால எப்படி ஈஸியாக ஹேபிட்டை டெவலப் பண்ண முடியும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இதுக்கான பதிலை நம்ம காட்டில் வாழ்ந்தப்போ நடந்த ஒரு விஷயத்தை வச்சு தான் நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் நம்ம காட்டிலலாம் வாழ்ந்துக்கிட்டு இருந்தோம் ஏதோ ஒரு குகையில் தூங்கிட்டு இருப்போம் நம்ம ரொம்ப வருஷமாக அந்த குகையில் தூங்கிட்டு இருந்தோன்னா அந்த குகைக்கு எந்த ஒரு கரடியோ எந்த ஒரு புளியோ வராதுன்னு ரொம்பவே நிம்மதியாக தூங்குவோம் சிம்பிளாக சொல்லணுன்னா நம்மளுடைய கான்ஷியஸ் பிரெயின் ஆஃப் ஆகிடும் ஆனால் நீங்கள் ஒரு புதுசாக வேறு ஒரு காட்டுக்கோ வேறு ஒரு குகைக்கோ போய் தூங்கினீங்கன்னா உங்கள் மூளை என்ன செய்யும் நைட்டு ஃபுல்லாக அலர்ட்டாகவே இருக்கும் உங்களுடைய கான்ஷியஸ் பிரெயினை ஆன்லேயே வச்சுக்கும் புதுசாக ஒரு காட்டில் ஒவ்வொரு அடியை எடுத்து வைக்கும் போதும் உங்களுடைய நான் கான்ஷியஸ் பிரெயின் அந்த வேலையை செய்யாது கான்ஷியஸாக யோசித்து யோசித்து ஒவ்வொரு அடியாக எடுத்து வைப்பீங்க அதே மாதிரி தான் இன்றைக்கும் நம்மளுடைய பரிணாம வளர்ச்சினால் நம்மளுடைய வாழ்க்கையில் ஏதோ ஒரு சேஞ்ச் அது உண்மையான சேஞ்சோ இல்லை கற்பனையான சேஞ்சோ அப்படி ஒரு சேஞ்ச் நடந்ததுன்னா உங்களுடைய நான் கான்ஷியஸ் பிரெயின் வேலையெல்லாம் செய்கிறத குறைச்சிக்கிட்டு கான்ஷியஸ் பிரெயின் கிட்டே கொடுத்துரும் ஏன்னா ஏதோ ஒரு ஆபத்து வருதோ அப்படின்னு நினச்சிக்கிட்டு கான்ஷியஸ் பிரெயின்னா என்ன நம்மளுடைய கண்ட்ரோலில் இருக்கிற ஒரு பிரெயின் ஸோ ஒரு ஹேபிட்டை டெவலப் பண்ணும் அப்படின்னு நம்ம நினச்சிக்கிட்டு இருக்கும்போது எந்த ஒரு சேஞ்சுமே இல்லாத நேரத்தில் நம்மளுடைய நான் கான்ஷியஸ் பிரெயின் அந்த வேலையை செஞ்சுட்டு இருக்கோம் அதுக்கிட்டே வந்து பிடுங்கிறது ரொம்பவே கஷ்டமாக இருக்கும் ஆனால் ஒரு சேஞ்சை கொண்டு
பட் ஆனால் அது ரொம்பவே கஷ்டமாக இருந்தது ஏன்னா நைட் நம்ம சாப்பிட்ட உடனே பெட்டில் போய் படுத்துடணும் அப்படின்னு தான் தோணும் ஏன்னா ரொம்ப டயர்டாக இருந்திருப்போம் ஆனால் அட்டாமிக் ஹேபிட் அப்படின்ற இந்த புக்கை படித்ததுக்கப்புறம் இந்த ஐடியா எனக்கு ரொம்பவே பிடிச்சிருந்தது நம்ம ஆல்ரெடி பண்ணிகிட்டு இருக்க ஏதோ ஒரு ஹேபிட்டோட இந்த ஹேபிட்டை அட்டாச் பண்ணிட்டோன்னா கண்டிப்பாக நம்மளால் வளர்த்துக்க முடியும் அப்படின்னு தோணுச்சு ஸோ என்ன பண்ண அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நைட்டு எப்படி இருந்தாலும் நம்ம சாப்பிட்டுட்டு ஹேண்ட் வாஷ் பண்ணி தான் ஆகணும் ஸோ ஹேண்ட் வாஷ் பண்ணுற இடத்துல என்னோடய ப்ரஷ்ஷையும் டூத் பேஸ்ட்டையும் வச்சுட்டேன் ஸோ ஹேண்ட் வாஷ் பண்ண உடனே அந்த ப்ரஷ்ஷையும் டூத் பேஸ்ட்டையும் நான் கையில் எடுக்கணும் ஸோ இந்த சின்ன வேலையை மட்டும் தான் நான் செய்யணும் செஞ்சிட்டாலே கண்டிப்பாக நல்லா ப்ரெஷ் பண்ண முடிஞ்சது ஸோ கொஞ்ச நாள்லேயே இது எனக்கு ஒரு ஹேபிட்டாகவே இப்போ ஃபார்ம் ஆகிடுச்சு இப்போ ஹேபிட் ஸ்டாக்கிங்னால் என்ன நம்ம ஆல்ரெடி டெய்லி தொடர்ந்து சில விஷயத்த செஞ்சுக்கிட்டே இருப்போம் அந்த விஷயத்த முடித்த உடனே நம்ம ஆசைப்படுற விஷயத்த ஸ்டார்ட் பண்ணுற மாதிரி சின்னதாக ஒரு லிங்க் கொடுத்தா மட்டும் போகிறோம் உங்களுடைய ஹேபிட்டை ரொம்ப ஈஸியாக நீங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம் இப்போ நான் சொன்ன ரெண்டு விஷயமும் உங்களுக்கு ஒரு ஹேபிட்டை ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு ரொம்பவே உதவும் ஆனால் ஒரு ஹேபிட்டை ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டாலே அது நிலச்சி இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லவே முடியாது 90% பர்சன்ட் ஆஃப் தி டைம் ஒரு ஹேபிட்டை ஸ்டார்ட் பண்ணிங்கன்னா கண்டிப்பாக அவ்வளோ வருஷமாக நீங்கள் செஞ்சுக்கிட்டு இருந்த அந்த பழைய ஹேபிட் அதை டேக் ஓவர் பண்ணிவிடும் ஸோ ஒரு ஹேபிட்டை ஸ்டார்ட் பண்ணுறது மட்டும் முக்கியம் இல்லை அதை மெயின்டைன் பண்ணுறது ரொம்பவே முக்கியம் எப்படி மெயின்டைன் பண்ணுறது என்னோடய நான் கான்ஷியஸ் பிரெயினை எப்படி நான் கண்ட்ரோல் பண்ணுறது அடுத்த மூணு ஸ்டெப்புமே உங்களுக்கு ஒரு ஹேபிட்டை மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்கு நீங்கள் என்னெல்லாம் செய்யணும் அப்படின்றத பற்றி தான் இருக்க போகுது மூணாவது விஷயம் நீங்கள் செய்யணும் அப்படின்னு நினச்சிக்கிட்டு இருக்க ஒரு விஷயத்தோட ப்ளஷர் அட்டாச் பண்ணணும் நீங்கள் செய்ய வேணாம் அப்படின்னு நினச்சிட்டு இருக்க ஏதோ ஒரு விஷயத்து கூட பெயின் அட்டாச் பண்ணணும் ஆந்தோனி ராபின்சன் அவருடைய அவேக்கன் தி ஜெயின் வித்தின் அப்படின்ற பெரிய புத்தகத்தையே இந்த ஒரே ஒரு கான்செப்டை பயன்படுத்தி எழுதியிருக்காரு என்ன அந்த கான்செப்ட் நம்ம எல்லோரும் ஒரு விஷயத்தை ஏன் செய்கிறோம் நம்ம எல்லோரும் ஒரு விஷயத்தை ஏன் செய்ய மாட்டோம் இதுக்கு ஒரு லைவான எக்ஸாம்பிள் எனக்கு ரெண்டு ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருக்காங்க ஒருத்தவர் என்ன பண்ணுவார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டெய்லி ஜிம் போவார் பாடி பில்டிங்கில் ரொம்ப ஆர்வமாக இருப்பார் அவர்கிட்ட பேசும்போது அவர் என்ன சொல்லுவார்னா ஒரு நாள் ஜிம் போலனாலும் எனக்கு உடம்பெல்லாம் வலிக்குது ஜிம் போனால் தான் எக்ஸசைஸ் பண்ணால் தான் எனக்கு பிரிஸ்காக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லுவார் இன்னொரு ஃப்ரெண்டு வந்து எக்ஸசைஸ்லாம் பண்ண மாட்டார் அவர் என்றைக்காவது ஒரு நாள் எக்ஸசைஸ் பண்ணிட்டாலும் எனக்கு உடம்பெல்லாம் வலிக்குது அப்படின்னு சொல்லுவார் இப்போ ரெண்டு ஃப்ரெண்டுமே எக்ஸசைஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு தான் நினைக்கிறாங்க ஆனால் முதல் ஃப்ரெண்டால் ஏன் ஈஸியாக பண்ண முடியுது ரெண்டாவது ஃப்ரெண்டால் ஏன் பண்ண முடியல ரொம்பவே சிம்பிளான விஷயம் முதல் ஃப்ரெண்டுக்கு எக்ஸசைஸ் பண்ணும்போது ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது எக்ஸசைஸ் பண்ணலைன்னா உடம்பெல்லாம் வலிக்குது ரெண்டாவது ஃப்ரெண்டுக்கு எக்ஸசைஸ் பண்ணணும்னு நினச்சாலே உடம்பெல்லாம் வலிக்குது ஸோ ஒரு விஷயத்தை நம்ம ஏன் செய்கிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு அது செய்கிறது மூலியமாக சந்தோஷம் கிடைக்கணும் இல்லைனா நமக்கு தேவைப்படுற ஏதோ ஒரு விஷயம் கிடைக்கணும் அப்போ தான் அந்த விஷயத்தை நம்ம செய்வோம் ஒரு விஷயத்த ஏன் நம்ம செய்கிறது இல்லை அதை செஞ்சால் நமக்கு வலி கிடைக்கணும் அப்படி இல்லைன்னா ஏதோ ஒரு டிஸ்கம்ஃபர்ட் கிடைக்கணும் இதுதான் ரொம்பவே பேசிக்கான ரூல் ஸோ நீங்கள் ஒரு ஹேபிட்டை வளர்த்துக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கும் அந்த ஹேபிட்டோட ஒரு பெயினை அட்டாச் பண்ணினீங்கன்னா லைஃப் லாங் கண்டிப்பாக உங்களால் அந்த ஹேபிட்டை வளர்த்துக்கவே முடியாது ஸோ ஒரு ஹேபிட்டை வளர்த்துக்கணும்னா அதோட நீங்கள் ப்ளஷர் அட்டாச் பண்ணுங்கள் ஒரு அடிக்ஷனை பிரேக் பண்ணணுன்னா அதோட ஒரு பெயினை அட்டாச் பண்ணுங்கள் நாலாவது விஷயம் உங்களுடைய கான்ஷியஸ் பிரெயினால் ஒரே நேரத்தில் பல விஷயங்களை செய்ய முடியாது அதால் ஒரே ஒரு விஷயத்தை தான் செய்ய முடியும் அப்படின்றத புரிஞ்சுக்கிறது கேரி கெல்லர் அப்படின்ற ரைட்டர் அவருடைய தி ஒன் திங் அப்படின்ற புத்தகத்தையே இந்த கான்செப்டை வச்சு தான் எழுதியிருக்காரு அது என்ன கான்செப்ட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா முன்ன சொன்ன மாதிரி உங்களுடைய ப்ரீ ஃப்ரெண்டல் கார்டெக்ஸ் அதாவது உங்களுடைய கான்ஷியஸ் பிரெயினால் ஒரே நேரத்தில் பல வேலைகளெல்லாம் செய்ய முடியாது ஒரே ஒரு வேலை தான் செய்ய முடியும் அப்படின்றது தான் நம்ம எல்லோரும் ஹேபிட்டை டெவலப் பண்ணுறதுல செய்கிற மிகப்பெரிய தப்பு என்னென்னா நாளைக்கே நான் புது ஆளாக மாறிடணும் அப்படின்னு நினைக்கிறோம் நாளைக்கே காலையில் நான் சீக்கிரம் எழுந்திரிக்கணும் எந்திரிச்ச உடனே மெடிடேட் பண்ணணும் அதுக்கப்புறம் எக்ஸசைஸ் பண்ணணும் அதுக்கப்புறம் படிக்கணும் என்னோடய கரியர் டெவலப்மெண்ட்டுக்காக ஏதாவது ஒரு புது ஸ்கில்லை டெவலப் பண்ணணும் அப்படின்லாம் யோசிக்கிறோம் இவ்வளோ வேலைகளை உங்களுடைய கான்சியஸ் பிரெயின் மேலே திணிச்சிங்கன்னா அது கண்டிப்பாக அடுத்த நாள் காலையில் சீக்கிரம் எழுந்திரிக்காது படுத்து தான் தூங்கும் ஸோ சிம்பிளாக சொல்லணும்னா ஒரே நேரத்தில் பல ஹேபிட்டை டெவலப் பண்ணணும் அப்படின்னு நினைக்காதீங்க ஒரு நேரத்தில் உங்களால் ஒரே ஒரு ஹேபிட்டை தான் டெவலப் பண்ண முடியும் ஸோ ஒரு ஹேபிட்டில் மட்டும் ஃபோக்
ஒவ்வொரு நாளும் நீங்கள் சுத்தப்படுத்தணும் அதே மாதிரி உங்கள் ஹேபிட்டுக்கு ஒவ்வொரு நாளும் கொஞ்சமாதிரி நீங்கள் எஃபர்ட் போட்டு தான் ஆகணும் அப்படின்றத புரிஞ்சுக்கோங்க அப்படின்னு சொல்கிறாரு நீங்கள் உங்கள் வாழ்க்கையில் ஒரு ஹேபிட்டை டெவலப் பண்ணணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா இந்த அஞ்சு விஷயத்தை ஃபாலோ பண்ணிங்கன்னா கண்டிப்பாக உங்களால் ஒரு ஹேபிட்டை ஈஸியாக வளர்த்துக்க முடியும் ஹேபிட் ஃபார்மேஷன் பற்றி தொடர்ந்து பல வீடியோக்கள் நம்ம சேனலில் வரப்போது அதெல்லாம் நீங்கள் மிஸ் பண்ணக்கூடாதுன்னா சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி கொடுக்க பெல் பட்டனையும் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸோட ஷேர் பண்ணுங்கள் உங்கள் கருத்துக்களை ம